Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Pops for You. Eu sou o Luís e no vídeo de hoje tenho algo aqui mesmo muito especial para vocês. É novamente um unboxing com a parceria da Funkoholic e portanto não são um nem dois Pops, são quatro Pops e como vocês querem já viram pelo thumbnail e pelo título do vídeo, são os quatro Pops novos de Naruto que eu vou fazer aqui unboxings para vocês ficarem a conhecer. São Pops mesmo espetaculares, eu gosto imenso, são figuras novas, treino do Naruto que já vi alguns Pops por aí. No entanto, as outras três são novas e nós vamos ver aqui os detalhezinhos porque são mesmo muito bons. Mas antes de lá irmos, queria só dizer para vocês subscreverem o canal se ainda não se subscreveram, partilhem o vídeo com os vossos amigos, deixem o like e comentem também qual destes quadros que eu aqui vou mostrar é o vosso favorito e qual deles vocês queriam ter na vossa coleção. Também mais uma vez, como sempre, agradecer à loja Funko Roy, que é uma loja espetacular, tiveram imensa atenção comigo em relação a estes pops, mesmo muito obrigado e vou deixar na descrição o um link para vocês irem à loja ver. Estes meninos ainda estão lá com disponibilidade há outros pops também que estão com disponibilidade e mesmo que não estejam, não se esqueçam de enviar mensagem diretamente à página no Facebook, porque muitas vezes está sem stock, mas se vocês não querem o pop já para amanhã, se vocês não se importam de esperar uma ou duas semanas, então mandem mensagem por certeza que eles conseguem arranjar mais portanto, dito tudo isto, aqui temos a caixa onde eu tenho os quatro pops vou tirar um a um e se calhar vamos começar pelo de Naruto, porque é uma personagem que não é nova no mundo dos pops já haviam vários Narutos cá fora se bem que a maior parte deles são muito difíceis de arranjar no entanto, quando é uma figura nova nós já conhecemos a figura vamos começar por essa e depois vamos passar às outras três e já agora, antes de irmos aqui ao Naruto vocês já devem ter reparado que aqui atrás houve qualquer coisa que mudou, não é? já não tem os LEDs, já não tem os POPs Fiquem até ao fim do vídeo para vocês perceberem o que é que está aqui a acontecer porque eu vou dar aqui uma dica ou duas tentar explicar o que é que está a acontecer. Mas, voltando novamente ao unboxing, aqui está a primeira figura que eu vos quero mostrar que é este Naruto. É um Naruto, digamos que clássico, ele está a correr, está com a roupa normal dele aqui. Roupa aliás que ele usa a partir do Shippuden, que é basicamente a segunda parte da manga. A primeira parte era quando ele era mais pequeno e aqui é a partir de uma certa idade, que é quando ele sai com o Jiraiya, que por acaso também vai ser lançado um pop dele exclusivo da FNAC, cá em Portugal, e ele passa a usar esta roupa a bandana preta também aqui as cores estão mesmo muito porreiras a caixa, não há grande coisa assim a dizer sobre a caixa, a caixa é praticamente igual a tudo o que nós já conhecíamos antes, como vocês podem ver, não há muita coisa aqui de novo a acontecer é quase mais do mesmo para assim dizer em relação aos outros no entanto até acho que esta caixa é bonita em comparação com outras, temos aqui várias cores e por acaso mesmo muito boas, mas vamos lá aquecer um pedacinho a caixa, pôr a caixa um bocado de lado e tirar o pop da caixa para ver o que é que aqui vem, porque eu já estou aqui a ver uns detalhes muito interessantes só para adicionar aqui um pequeno disclaimer antes de passarmos aqui ao Naruto que eu já mostrei aqui um bocadinho, é que estes 4 pops não são todos os últimos que saíram, são sim os 4 normais que chegaram às lojas nacionais porque estes pops nem eram para vir para a Europa, ok? Mantenham isto em mente Há ainda alguns exclusivos que não há aqui e que se há, por exemplo, vocês podem se calhar comprar na Grell Empire, mas que não são mesmo oficialmente vendidos na, na Europa, ok? São pops que vêm de fora para cá, mas não há nenhum problema quanto a isso, ok? É o pop é o pop normal, no entanto é isso, o pop não está mesmo disponível na Europa. Depois vocês têm o Jiraiya que vai sair daqui a uns tempos, acho eu que também só pode ser adquirido na FNAC e tem mais alguns que vão ser assim muito difíceis de vocês conseguirem arranjar há também novos pops de Boruto que é basicamente a continuação do Naruto mas é mais focado no filho dele e desse também Está assim um bocadinho difícil de vocês conseguirem encontrar aqui em Portugal, na Europa. Portanto, passando então aqui ao Naruto, como eu estava a dizer, eu estou mesmo sur surpreso. Este pop não me chamava muita atenção por ser, mais uma vez, mais um Naruto. Já existem inúmeros pops de Naruto e eles voltaram a repetir outra vez a mesma figura. No entanto, o pop está mesmo muito porreiro e eu já vos vou mostrar aqui mais de perto o que eu quero dizer com isso. Como vocês podem aqui ver, esta base no chão, que é supostamente a poeira que eu levanta dele ao correr é transparente. É um detalhe mesmo espetacular. E agora eu vou virar ao contrário para vocês também poderem ver. E aqui vocês conseguem ver que até tem umas saliências diferentes mesmo como se estivesse a levantar a nuvem. Está mesmo muito fixe. É um bocado difícil de ver na câmera mas está mesmo muito bom. Depois em termos de pintura acho que a cabeça está mesmo espetacular. Vejam só o amarelo. O amarelo está mesmo muito fixe. Vejam só. E depois aqui o contraste da bandana com o cabelo está mesmo 
mesmo muito bom. Vejam só aqui o detalhe do cabelo. Todo no ar está mesmo muito bom. Vejam só. E depois aqui a bandana também está muito boa. Vejam aqui do lado a ondulação que ela tem. Está mesmo espetacular. Eu por acaso não achava assim muito interessante o pop, mas agora que eu trai da caixa ficou mesmo muito, muito interessante. Vejam até aqui o pormenor da aldeia. Só aqui uma chega em relação à bandana. Se vocês aqui tocarem, vocês sentem este relevo aqui do símbolo da folha, da, da aldeia da folha. Esta parte aqui tem relevo e esta parte aqui, que supostamente era a parte que agarra na parte de metal e na parte de tecido da bandana, também tem relevo estes pontos. Está mesmo... 5 estrelas. Aqui estes pormenores na cara também são muito bons e depois nós temos aqui a posição dos braços para trás como é muito característico dos ninjas nesta manga. Todos eles correm assim e depois temos aqui também estes detalhes muito pequenos que é um pouco difícil de vos mostrar mas vejam só. Vejam só aqui na perna. Tem um detalhe mesmo espetacular aqui. Este aqui é uma espécie de saquinho que eles levam aqui ao lado de onde eles tiram as várias coisas e também este saquinho aqui de onde eles tiram as várias armas deles eles mandarem, como por exemplo os shurikens e depois nós também temos aqui, ah mas isto é muito difícil de vos mostrar, mas está mesmo muito bom tem um pequeno detalhe aqui, mesmo espetacular e este pop está mesmo muito, muito lindo não estava à espera de me apaixonar por ele, mas está mesmo muito bom. Aqui o pé também tem relevo, que é um pouco difícil de mostrar, mas se calhar vocês conseguem ver, e aqui à frente é exatamente o mesmo este pop está mesmo muito fixe tem assim um ou dois problemas de pintura mas eu penso que é deste exemplar em si, que não é uma coisa de geral, porque dá para ver que na cabeça está tudo muito bem, mas aqui uns detalhes um pouco mais pequenos, aliás, não é que são uns detalhes muito mais pequenos, é mesmo aqui o laranja tem algumas falhas, portanto eu penso que é mesmo deste exemplar e não da figura em si a figura está mesmo espetacular e se vocês gostam de Naruto eu recomendo que vocês comprem esta figura, está mesmo muito boa Ora bem, vamos começar a pô-los aqui deste lado em vez de pôr deste, porque deste está a caixa e vamos passar já para o segundo e este segundo, temos que virar aqui um pouco as coisas, vamos passar primeiro para o lado negro da manga e e então voltar aos outros pops. E quem viu ou leu Naruto e sabe quais são os pops que aqui estão, sabe muito bem do que é que eu estou a falar em relação ao lado negro. É este Orochimaru. Esta personagem é muito controversa, se querem a minha humilde opinião. Ele está do lado mau ao princípio, mas depois na guerra ele até acaba por ajudar o lado da aliança ninja. Portanto, é o que eu estou a dizer, é um bocado controverso, mas no geral ele está sempre do lado errado da coisa. O lado mal. Como vocês aqui podem ver esta é mesmo uma coisa muito específica. É o Orochimaru com as serpentes pelas quais ele é conhecido não é? E pronto, com a roupa normal dele, por assim dizer. Não é aquela versão de quando ele estava na Akatsuki. E se por acaso era um boom pop eles devem começar a pensar em pôr toda a Akatsuki em pops. Era mesmo espetacular. E depois também colocar a estátua e então que era muito bom. Mais uma vez a caixa é igual em todos os pops. Portanto, vou só tirar o pop da caixa para nós vermos os pormenores. Porque que este aqui tem coisas mesmo espetaculares que vos quero mostrar. Ora, muito bem, este senhor aqui em relação ao Naruto parece-me ser um pouco mais pesado e também parece-me ser um pouco maior. E aqui as serpentes, é preciso ter um pedaço de cuidado porque elas por momentos parece que se vão partir por todo o lado. No entanto, e vou aqui aproximar mais uma vez, como vocês podem ver na cabeça, não há muito a se passar é tudo liso, porque o cabelo dele é liso no entanto, tem aqui uns detalhes interessantes aqui à frente, aqui aos lados e aqui atrás, como vocês podem ver, temos aqui uma ondulação muito interessante no cabelo, está mesmo muito fixe. Depois, ainda aqui atrás, vocês podem ver esta parte aqui roxa, eu não vos sei dizer ao certo o que é isto, porque muitos ninjas usam isto, mas eu não sei se é isto que é, não sei se é algo para ter ali só a cintura a amarrar, a sério, não faço a mínima, não vou tentar adivinhar. No entanto, o que eu vos também quero mostrar aqui atrás, são as serpentes a sair do corpo dele ali tudo do mesmo sítio, sendo que esse sítio é o braço. Isto porque este senhor aqui domina a arte de controlar as cobras, por assim dizer. É um ninja mesmo fabuloso, é ele, a Tsunade e o Jiraiya, era um dos três ninjas mais poderosos do tempo deles, no entanto isso não dura para sempre, não é? Mas ele era, ele era mesmo dos mais fortes e também dos mais controversos, como eu já estava a dizer. Temos aqui também um detalhe muito bom na orelha, que é aqui o brinco está mesmo muito bom, igualzinho ao manga depois nós temos aqui a espada esta espada também é muito importante no anime, não vou aqui dar spoilers mas tem uma pintura mesmo muito fixe vejam só, muito bom. E aqui a cara é toda branca, como é a personagem e os olhos aqui também tem uma pintura muito fixe, com detalhes 
detalhe mesmo espetacular. A roupa também tem uma pintura muito boa e até aqui as serpentes, como vocês podem ver, os olhos e também a ponta da língua ali de fora estão mesmo muito boas. Com bons relevos, como vocês podem aqui ver, está mesmo muito, muito bom este pop. Este pop, para mim, compensa mais do que o pop Naruto, por duas razões. Tem muitos mais detalhes, muito bons. Claro que aquelas cores ali do Naruto, se calhar sobressaem mais um pouco, mas este pop aqui é mesmo muito bom. Bate aquele 10 vezes e tem detalhes também muito, muito, muito bons. Portanto, dito isto e não querendo desvalorizar o pop do Naruto, vamos então passar a mais o pop de uma ninja da Vila da Folha. E como eu já disse, ninja só pode ser mesmo um, que é a Tsunade. Sim, é a Tsunade. Também era um que era ninja que estava nesta wave, a única, não o único, ok? Era a única ninja que estava nesta wave e ela também tem aqui uns pormenores interessantes. Menos por nós do que o Orochimaru, tenho que confessar. Vamos lá tirar la da caixa para eu vos mostrar aqui a pintura, porque também está muito boa e tem também umas coisas muito interessantes. Neste pop da Tsunade temos uma base, porque se calhar os pés dela são mais finos do que estes dois pops aqui e se calhar ela não se aguenta muito pé. E aqui a temos. Eu não vos sei dizer mais uma vez ao certo de que parte da manga é este pop, o um momento certo e porquê? Porque as personagens usam a mesma roupa durante toda a manga, durante todo o anime. Então é um pouco difícil de vos conseguir dizer isto em que situação é que é. Não dá mesmo para saber. No entanto, vamos ignorar esse facto e vamos aqui olhar para a cara. Ela tem aqui um pequeno pormenor que não escapou a fundo, que é aqui esta marca que é onde ela basicamente armazena imenso chakra e durante a guerra ela usa. Se vocês não sabem o que é que eu estou a falar eu não vou mencionar mais nada que é para não vos dar spoilers. O cabelo da ela também tem uns detalhes muito interessantes. Não se passa muita coisa na cabeça, no entanto, estes cortes aqui são mesmo muito fixos. Vejam só, mesmo muito bom. E depois aqui na parte de trás temos aqui as tranças dela com estes elásticos. Está mesmo muito fixe. E já que estamos na parte de trás, vamos continuar na parte de trás e vamos ver aqui o casaco, onde ela tem aqui este símbolo. Não sei se vocês conseguem ver muito bem. Vou tentar aqui aproximar mais um pouco. Mas basicamente este símbolo aqui refere-se ao que ela é. Ela é uma apostadora e ela tem azar e portanto isto sim me refere-se a isso. Não sei dizer ao certo o que é, porque eu realmente não sei japonês, no entanto, é o que eu estou a dizer. Depois aqui à frente, como vocês podem ver, temos também aqui um grande pormenor nesta parte aqui da frente, tem, tem mesmo umas coisas espetaculares e tem aqui estes pequenos traços também muito bons, que não falhou, está mesmo muito, muito bom. E depois aqui os pés, como vocês podem ver, até temos as unhas pintadas. Isto é daqueles detalhes que vale a pena chamar a atenção e porquê? Porque muitas vezes, em muitos pop, este detalhe está horrível. No entanto, neste caso está mesmo muito bom. Nem sei como, mas está mesmo muito bom. Tal como eu estava a dizer, este pop tem cores mesmo muito espetaculares. Eu acho que até agora o pop com melhores cores é mesmo o Naruto, mas este aqui também tem umas cores muito boas. Principalmente na cabeça e o casaco verde. Estão mesmo muito bons. Este pop também é mesmo muito bonito, mas o meu favorito foi o que eu guardei para o fim. É o Gara. Eu já vou tirar da caixa e já vamos ver os pormenores dele. E ai ai este pop está mesmo muito, muito bonito. Eu já vos vou mostrar os detalhes, mas primeiro, a primeira apreciação é é o pop mais pesado dos todos, acho que até é mais pesado do que o Orochimaru. E vamos começar, tal como os outros, pela parte de cima, pela cabeça. Como vocês podem ver aqui, tem um pormenor muito bom na cara, que é aqui este símbolo, que basicamente, eu não sei se é deixado pela mãe ou se é feito depois, mas refere-se à mãe dele. Depois temos aqui também a cor dos olhos, que está mesmo muito boa. Aliás, nos quatro pops, a cor dos olhos estava mesmo muito fixe, a pintura dos olhos. Depois o cabelo, como vocês podem ver, também tem detalhes mesmo muito muito bons, vejam só, a textura está mesmo muito porreira, muito, muito, muito mesmo. Depois a roupa dele, como vocês podem ver, também está espetacular. Tem aqui cores mesmo muito boas, a pintura está muito boa. Vejam só aqui este cor de vinho, se não me engano, e vejam aqui este azul. Dá um contraste mesmo espetacular e a pintura está mesmo muito boa. Vejam, eu, eu não sei o que dizer, está mesmo do melhor que já vi num pop, principalmente com tantos pormenores que podem correr mal, está mesmo muito fixe. Pois, como 
vocês podem ver, este pop não tem uma base. E porquê? Porque aqui no fundo, ao pé dos pés, ele tem areia. E o que é esta areia? Esta areia está a sair aqui desta coisita que eu tenho aqui atrás, porque este ninja controla a areia. E esta coisinha aqui atrás tem por nós mesmo muito interessantes. Vejam só estes rasgos aqui. Está tal e qual a manga e o anime. Está mesmo muito fixe. Até este símbolo aqui está, está mesmo perfeito. Vejam só. Está mesmo uma coisa espetacular. Já há muito tempo que queria ter este pop na mão para o poder ver. E está mesmo muito fixe. E o derradeiro pormenor que eu adoro neste pop. E que se calhar vocês estão a perceber qual é. Porque é o detalhe que eu ainda não mencionei. É a areia. Vejam só. A areia aqui é completamente diferente do resto do pop, sente-se mesmo diferente do resto do pop, é muito mais leve e digo-vos já, a textura é muito boa e o relevo o pormenor disto está mesmo muito bom, vejam só, está espetacular, eu, eu, eu fiquei mesmo de boca aberta quando eles lançaram este pop e para mim, do, os detalhes mais interessantes, eu ainda não tinha visto o pop ao vivo mas mal vi o pop, a primeira coisa que eu pensei foi, a areia vai ter um detalhe e um pormenor mesmo muito bom porque isto aqui, ou é uma coisa do outro, de um outro nível mesmo muito boa, ou então é um grande falhanço, mas neste caso é mesmo muito bom. Este pop aqui tem que ser mesmo o melhor destes quatro, pelo menos na minha opinião está mesmo espetacular está mesmo muito bom mesmo, está mesmo do outro, de um outro nível. Ora, muito bem, havia tanta coisa para falar acerca destes pops que para vocês conseguirem mesmo perceber o que é que eu quero dizer, vocês têm que ver a manga, vocês têm que ver o anime, porque isto é mesmo espetacular. Isto é imenso de Naruto. Foi a primeira manga que comecei a ver e o primeiro anime que também comecei a ver e de facto não houve mais nenhum assim que me tocasse e o ator desta manga teve grande sucesso, ele tentou várias vezes com outras mangas que ele tentou escrever, mas esta aqui foi aquela que teve mesmo grande grande sucesso na carreira dele e dá para perceber o porquê, não é? Temos aqui estes pobres magníficos com detalhes espetaculares. Portanto, o que eu quero que vocês façam agora é deixem aí nos comentários, mesmo que vocês não conheçam a manga, mesmo que vocês não gostem, digam qual destes pobres é que vocês gostaram mais, qual destes é que vocês acham que têm os pormenores mais espetaculares. Da minha parte é tudo em relação a eles, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o like no vídeo e também partilhar com os vossos amigos. Até ao próximo vídeo, eu sou o Luís, isto foi Pops For You e e estes foram os novos pops de Naruto. Ah, vocês achavam que já tinha acabado. Pois é, pois é. Não, ainda não acabou. Porque, tal como eu disse, quase no princípio do vídeo, a estrutura que estava aqui atrás e os pops que aqui estavam desapareceram. E porquê? Porque basicamente eu vou sair de onde estou a morar. Vou, vou ir para outro lugar com a minha namorada. E portanto, não fui das primeiras. Fui mais ou menos a meio. A meio do caminho, isto... Foi o que desapareceu. Todos os pops foram embora. E é basicamente isso que vocês também viram no Instagram, se vocês me seguem. Se não seguem, vocês têm que seguir. Vocês também ficam a par do que é que está a passar e do porquê de neste vídeo não ter nada aqui atrás. Até porque vocês vão ver este vídeo na quarta-feira, hoje, acho eu. Se bem que hoje não estou a gravar isto na quarta-feira, estou a gravar na segunda. No entanto, esta coisinha aqui atrás de desapareceu ontem, no domingo. E vocês até podem voltar a ver isto aqui, já eu estando na outra casa, porque eu eu gravei um vídeo ou dois, já nem me lembro, antes de ter levado isto para lá. Este vídeo era prioritário porque era uma parceria com a Vulcaholic e eu adorei estes pops e também queria mostrar-vos. Portanto, não se esqueçam de dar apoio também à loja. Mais uma vez, está na descrição do vídeo. Agradeço imenso todo o apoio que vocês podem dar à loja, à Vulcaholic especialmente e também a todas as outras, no geral a nível nacional, por causa da situação que estamos a ver agora e que cada vez mais as lojas precisam da nossa ajuda. Por isso, evitem comprar fora, a não ser que realmente o que vocês estão a ver fora de cá é mesmo um negócio espetacular que compensa. Dito isto, agora sim, eu sou o Luís, este foi Pops For You e vejo no próximo vídeo no canal.